फ्रेंड्स दिस इज वन मैक्रो टू प्रिंट स्ट्रिंग ऑन स्क्रीन सो वी आर यूजिंग दैट कोड इन साइड ए मैक्रो टू क्रिएट ए मैक्रो एंड आवर मैक्रो नेम इज प्रिंट यू कैन सी हेयर दिस इज प्रिंट की वर्ड एंड वी आर पासिंग हेयर मैसेज एज पैरामीटर सो वेन वी हैव टू प्रिंट समथिंग ऑन अ स्क्रीन वी कैन ऑलवेज कॉल दिस प्रिंट मैक्रो इट इज सिमिलर टू कॉलिंग ए फंक्शन वेन यू नीड टू यूज दैट फंक्शन सो वी विल कॉल प्रिंट एंड द मैसेज विल बी प्रिंटेड ऑन अ स्क्रीन विल पास पैरामीटर दैट विल बी आवर मैसेज नेम सी वी आर लोडिंग द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ मैसेज सो वी इनडायरेक्टली वी आर लोडिंग द दिस पैरामीटर हेयर वी आर लोडिंग पैरामीटर सो ड्यूरिंग कॉलिंग योर मैक्रो डोंट फॉरगेट टू पास दिस पैरामीटर लाइक इफ यू हैव टू प्रिंट डिफरेंट मैसेज लाइक मैसेज वन यू नीड टू कॉल सच एज प्रिंट मैसेज वन योर मैक्रो विल बी कॉल्ड एंड दिस कोड टू प्रिंट द स्क्रीन विल बी पेस्टेड देर सो टू अंडरस्टैंड मैक्रो वाट बेसिकली इट इज डूइंग इट इज जस्ट पेस्टिंग आवर कोड वट एवर वी हैव रिटर्न वाट एवर इंस्ट्रक्शन वी आर गिवेन वी हैव गिवेन इन साइड इट इज जस्ट पेस्टिंग दैट कोड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज यू कैन राइट योर मैक्रो इन अदर फाइल यू कैन सेव योर मैक्रो एज डॉट एम एस इन अदर फाइल एज वेल एज यू कैन राइट दिस मैक्रो इन योर प्रोग्राम whether inside your program or outside or your, uh, of your program this is one sample program where this is my data section and this is my code section i have three messages message 1 message 2 and message 3 this is this program will explain you the advantages of macro writing a macro suppose i want to call or i want to print a my message 1 on a screen message 2 on a screen then message 3 on a screen what i have to do i have to write a code to print that string over a screen again and again if three times i am i have to print my message then three times i have to write the code so better will write one macro that we have uh, written already using print and just call that macro in your code segment so i am calling print m1 print m2 and print m3 three times i am calling the macro and uh, the message is getting printed all message 1 message 2 and message 3 is getting printed over my screen so to understand this in a better way this print is my macro name and this m1 is my parameter which i am passing which is getting replaced by that message which i have written in my macro print message this is m2 m3 m1 m2 m3 are parameter and print print is my macro name in this way you can write your macro even your whole program can be a macro so you can for your uh, reusability purpose it is better to use macro than to write the code again and again